Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today we have to discuss about the alternating current circuits. Today student, we will discuss the AC circuit simple. AC circuit ko start karne se pehle main thoda sa brief review aapko deta chalu DC circuits ke baare mein. Student, isse pehle agar humne kuch circuits padhe hain intermediate level pe to wo DC circuits the, jisme ham log जो सोर्स ऑफ करंट है वो एक बैटरी को यूज करते थे ठीक है लेकिन यहां पे हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट को यूज करेंगे एसी सर्किट्स कहलाएंगे ये वाले सर्किट्स तो वहां पे डीसी सर्किट्स में हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ सर्किट हुआ करता था वो जस्ट ओनली वन एक रेजिस्टर होता है डीसी सर्किट में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट सिर्फ रेजिस्टर होता है हम लोग रेजिस्टर की मदद से करंट और पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं ठीक है और वहां पे डिफरेंट चेंजेस जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एसी सर्किट में स्टूडेंट द कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट डीसी सर्किट में जस्ट एक कंपोनेंट होता है और वो होता है रेजिस्टर जबकि अगर हम लोग बात करें एसी सर्किट्स की तो यहां पे बेसिकली तीन कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट हैं कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जो है स्टूडेंट वो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है रेजिस्टर दूसरा है कैपेसिटर तीसरा है इंडक्टर these all threes are the basic components of a ac circuits koi bhi ac circuit hai student wo in teen components se milkar bana hoga ab inki different configurations ho sakti hain different setup ho sakte hain to ye hamare paas components of ac circuit hain to hamare paas jo first topic hai isi series mein wo hum log discuss kar rahe hain ac through a resistor ko ki agar hum log ek resistor ke across अल्टरनेटिंग सप्लाई को कनेक्ट कर दें या फिर आप यूं कहें कि अगर एक रेजिस्टर को एक्साइट कर दें अल्टरनेटिंग वोल्टेज से तो उसमें क्या चेंजेस होंगी उसमें हम लोग जस्ट ऑब्जर्व ये करने जा रहे हैं कि अगर एक रेजिस्टर के क्रॉस अल्टरनेटिंग सप्लाई लगा दें तो उसके क्रॉस पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन होता है फेज इन होते हैं दोनों जो आउट ऑफ फेज होते हैं कौन लीड करता है कौन लैग करता है तो ये सारा कुछ हम लोग यहां पे इस टॉपिक में ऑब्जर्व करने लगे हैं तो यहां पे देखिए वी हैव अ रेजिस्टर हु रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एंड हुज बोथ एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड विद अ अल्टरनेटिंग सोर्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टर है इसके दोनों एंड ए और बी को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल यहां पे वी है तो हम लोग इसके क्रॉस जब इसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर के क्रॉस तो जाहिर सी बात है इसके क्रॉस कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा अब ये करंट कैसा होगा ये विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग सोर्स अपनी पोलैरिटी अपनी डायरेक्शन को मुसलसल चेंज करता रहेगा तो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है तो हमने जो यहां पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट लगाया है जिसका पोटेंशियल वी है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा डी ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं तो यहां पे अगर हम लोग इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है जो आई करंट यहां पे एस्टैब्लिश होगा अगर उसका फार्मूला निकालना चाहे हम लोग तो यहां पे मैं लिखा है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ओम लॉ के अकॉर्डिंग्स v is equal to ir यहां से i का वैल्यू निकालें i is equal to v over r तो यहां पे हमारे पास v over r आ रहा है तो v का ये वैल्यू है v is equal to v not sin omega t तो ये v का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो यहां पे हमारे पास i का वैल्यू हो जाएगा v not over r into sin omega t यहां पे v नॉट ओवर r इक्वल होता है स्टूडेंट मैक्सिमम करंट के पीक वैल्यू ऑफ करंट के जिसको i नॉट बोलते हैं यहां पे रिलेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू i नॉट व्हिच i i नॉट इज इक्वल टू v नॉट ओवर r इनटू sin ओमेगा t एज इट आ गया सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग करंट दैट वुड बी अ जनरेट बाय कनेक्टिंग द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल विद दिस रेजिस्टर सो इसका वैल्यू होगा i इज इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t equation 1 indicating the alternating potential expression for the alternating potential and equation 2 is ex is uh, expressing the expression for the alternating current which has been induced across this resistor to agar hum log student dono ki equations ko observe kare agar equation 1 ko observe kare equation 2 ko observe kare equation 1 hai hamare paas v is equal to v not sin omega t jo ke alternating potential ka expression hai jab ke alternating current jo is circuit mein establish ho raha hai उसका एक्सप्रेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी तो यहां पे अगर आप देखें इक्वेशन वन और इक्वेशन दो दोनों का जो फंक्शन है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी वी और आई दोनों का जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट उनका फंक्शन सेम है बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन दी साइन फंक्शन दोनों का फंक्शन सेम है साइन फंक्शन है इट मीन्स दैट अगर हमारे पास वी का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो आई का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा 
वी का वैल्यू का मिनिमम होगा तो आई का वैल्यू भी मिनिमम होगा क्योंकि दोनों डिपेंड कर रहे हैं साइन मेगा टी पे तो दोनों की वैल्यूज सेम होंगी मतलब अगर वी का वैल्यू जीरो है तो आई का वैल्यू भी जीरो होगा वी मैक्सिमम है आई भी मैक्सिमम होगा वी जीरो है आई जीरो होगा ठीक है जो इस तरह से जो एक्सप्रेशन जो वैल्यूज हमें वी की मिलेंगी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल्स की मिलेंगी वही वैल्यूज हमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की मिलेंगी तो जब मैंने इनका वेव फॉर्म ड्रा किया अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे ये देखिए मैंने वेव ड्रा की है ये रेड कलर में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को और ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है अल्टरनेटिंग करंट को वो था रहा इन फेज देखिए जरा गौर से एट द फेज ऑफ अ पाए बाय टू पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम सो द करंट इज ऑल्सो मैक्सिमम एट अ फेज पाए द पोटेंशियल इज अ मिनिमम सो द करंट इज ऑल्सो मिनिमम एट अ फेज ऑफ थ्री पाए बाय टू आर टू सेवेंटी डिग्री द पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन सो द करंट इज ऑल्सो मैक्सिमम बट इन रिवर्स डायरेक्शन एंड एट अ फेज टू पाए ठीक है द पोटेंशियल इज अ जीरो so the current is also equal to zero so the at the phase of a phi pi by 2 potential is a maximum in positive value so the current is also a maximum and at the phase of a 3 pi the potential is a minimum so the current is a minimum agar aap dono expressions 1 or 2 ko dekhe jo dependence v ki hai wohi dependence i ki hai to iska matlab ye hua ki jab jab v maximum tab bhi i maximum hoga jab v decrease karega tab bhi i bhi decrease karega dono ek dusre ki जो डिपेंडेंस है दोनों की वो सेम है तो दोनों के लिए ये हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तरह गौर से देखें हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं फेज लीड और फेज लैग का कंसेप्ट अगर हम लोग एक रजिस्टर के क्रॉस अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाएं तो उसमें से जो पोटेंशियल का फ्लो है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है उसमें से करंट ये फ्लो करेगा उसका पोटेंशियल और करंट दोनों का एक्सप्रेशन सेम है बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन अ सेम फंक्शन सो बोथ हैव अ सेम वैल्यूज सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ अ रजिस्टर वेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड विद दी सोर्स ऑफ अ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सो वी कैन से दैट द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एंड अल्टरनेटिंग करंट बोथ आर अ इन फेज दोनों सेम फेज में होंगे बोथ हैव अ जीरो फेज डिफरेंस आप बोल सकते हैं इनमें से किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है इस पॉइंट पर चेक करें आप लोग तो यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो है करंट भी जीरो है इस पॉइंट पे चेक करें पोटेंशियल मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो करंट जीरो सो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ अ रजिस्टर व्हेन अल्टरनेटिंग सप्लाई इज कनेक्टेड विद द रजिस्टर द पोटेंशियल एंड करंट बोथ आर इन फेज अगर इसके लिए हम लोग वैक्टर रिप्रजेंटेशन इसका फेजर डायग्राम ड्रा करें तो वो किसी भी एक पॉइंट के लिए आप ड्रा करके इसको रिप्रजेंट कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको रिप्रजेंट करूँगा स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करूंगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओपे चेक करें कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो यस रेड कलर में वोल्टेज भी है ब्लू कलर में करंट भी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास रेड पॉइंटर किधर है मेरा ये रेड पॉइंटर हो गया मेरे पास That's it. ये पोटेंशियल हो गया और जेंटली बिकॉज यहाँ पे ये जीरो था और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा था सेकेंडली और ये सेकेंड वेव जो करंट का है ये भी जीरो है पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैंने ब्लू कलर से प्रजेंट किया है तो इसका ये बन जाएगा ब्लू कलर में ये वाला वेव देखिए दोनों कैसे हैं इन फेज हैं दोनों हॉरिजेंटल हैं दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो ही रहेगा सेम इस किस किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें आप इस पॉइंट पे चेक कर लें ये वाला जो पॉइंट है जब फेज थ्री पाए बाय टू है ठीक है तो यहाँ पे चेक करें यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्स में नेगेटिव है ठीक है तो इसके लिए हमारे पास फेजर डायग्राम नेगेटिव पीक है तो ये बनेगी ठीक है और सिमिलरली जो करंट का है वो भी रिवर्स में नेगेटिव पीक पे है उसके लिए हमारे पास ये कोई बन जाएगा ये करंट के लिए हो गया और ये हमारे पास वोल्टेज के लिए हो गया किसी भी एक पॉइंट के लिए ड्रा कर दें ये आप साइड बाय साइड भी ड्रा कर सकते हैं आप इसको एक लाइन के अलॉन्ग भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए इस तरह से ये हमारे पास वी हो गया आपकी बुक में इस तरह से ड्रा किया हो सकता है ये आई हो गया 
इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं ये वाली फेक बना सकते हैं ये वाली फेक बना सकते हैं आपको पता है कि ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है किस तरह से हम लोग वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं तो उसी को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर इस फेव के लिए किसी भी एक पॉइंट के लिए ड्रा किया है तो यहाँ से दोनों वे वैक्टर जो हैं हमारे पास जो पोटेंशियल वैक्टर है और करंट वैक्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट वैक्टर तो ये दोनों पैरल आ रहे हैं इट मीन्स दैट बोथ आ रहा इन फेज बोथ है वा जीरो फेज डिफरेंस ठीक है तो ये हमारे पास इसकी वैक्टर रिप्रजेंटेशन हो गई नेक्स्ट अगर हम लोग इंस्टेंटीनियस पावर की बात करें हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर वैन इट इज़ एक्साइटेड विद द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सो वी कैन कैलकुलेट इट्स पावर By using this calculation, P is equal to Vi. What is the V? V is the value of alternating potential. What's the I? The value of the alternating current. So we can replace by using the Ohm law. V is equal to I R. So this expression would be converted into a I square into R. Or you can say that similarly by using the Ohm law, putting the value in above equation, you can say that the power expression may be a v square over r all three expressions are used for the calculating the power dissipation across this resistor when resistor is excited by the alternating potential in means koi bhi formula aap log use karke power calculate kar sakte hain across this ac circuits is ac circuit ka power aap log is formula se derive kar le isse ya isse koi bhi ek formula use kar sakte hain but remember this calculations one of these calculation is applicable just only when current and potential both are in phase agar current aur potential dono in phase honge to ye power wala calculation jo hai student yahan pe valid hai otherwise iska koi chance nahi hai ye kyun hota hai isko hum log next kisi topic mein discuss karenge to ye hamara aaj ka lecture tha jisme hum log ne dekha hai ki hamare paas resistor ke across hum logon ne ek alternating supply lagaya hai तो उसके क्रास जो पोटेंशियल है और जो करंट है दोनों का डिपेंडिंग फंक्शंस जो हैं वो सेम है तो उसके लिए हम लोगों ने ये वेव ड्रा की है तो वेव से हमें पता चला है कि अगर हम लोग रजिस्टर को एक्साइड करें बाय यूज बाय अप्लाइंग द अल्टरनेटिंग सप्लाई तो उसके क्रास करंट और पोटेंशियल इन फेज रहती हैं उसके लिए किसी भी एक पॉइंट के लिए फेजर डायग्राम ड्रा कर दें वैक्ट रिप्रजेंटेशन आप लोग बना दें उसकी ताकि आपको समझ लग जाए कि यहाँ पर दोनों इन फेज हैं कोई लीड लैग नहीं कर रहा अब यूँ कह सकते हैं इनकेस ऑफ रजिस्टर वैन रजिस्टर इज एक्साइटेड बाई द अल्टरनेटिंग सप्लाई The current and potential both are in phase, or you can say that both have a zero phase difference. ठीक है And by using these two calculations, we can calculate the power dissipation across this resistor. तो ये था हमारा आज का लेक्चर इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स मेरे साथ जरूर जरूर शेयर करें इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़